Kasi natin yung mic. Amen. 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 Praise God. Sandang magpalang umaga po sa lahat. Amen. Amen. Salang lahat na sa ating uh, Panginoon na buhay. Amen. Uh, welcome po sa ating gawain ng Panginoon. Uh, ngayon pong araw ay uh, Biernes, November 19, 2021. Uh, maraming salamat sa bawat isa na naglaan ng kanilang oras para magpuri at uh, mapakinggan ang kanyang banal na mga salita. Amen. 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 Ito po ang oras at ito po ang araw ng ating pagsamba sa Diyos. Amen. At ako po naniniwala na ang bawat isa ay nakapagpanalangin na. Amen. Nagpasalamat na sa Diyos sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa atin sa atin sa araw. Amen po? Amen. Amen. Sabi po ng Biblia, the steadfast love of the Lord never ceases. Never ceases. His mercies Amen. never count to an end. Amen. We are new every morning Amen. with this your faithfulness. Amen. Amen. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, uh, isang bagong umaga na naman na ginawa ng Panginoon. So, ang kanyang uh, tayo po ay pasalamat sa kanyang kabutihan na uh, ginawa niya sa atin uh, dahil araw-araw po ay tayo ay binibigyan ng Diyos ng hininga ng buhay at kalakasan. Amen? Amen. So, sige po, ready na po ba ang lahat? Amen. Amen. So, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na nakatune in sa ating Zoom online. Uh, magandang, uma- magandang hapon po uh, kung nandiyan kayo sa Pilipinas. Amen. Uh, ngayon po umaga mga kapatid ay ang, pag- ang pamagat po ng ating mensahe, God is doing something when you see nothing. Amen. Amen. Inaulit ko po. God is doing something when you see nothing. Amen? Amen. Yes, I am telling you, God is doing something when you see nothing. Nasabi po ba, nasabi na pa ninyo minsan na uh, sa inyong mga sarili mga kapatid, nagpipray naman ako uh, kay God, pero bakit uh, ganun para ganun, parang wala namang uh, yatang ginagawa si Lord, si God. Amen? Ako naman yung nagbilingkod, pero bakit uh, ganun ang sama lang uh, nangyayari? Instead na uh, mabuti, mangyayari sa sarili ko, eh, pero bakit instead na uh, matanggap lang bilingkod na yung bakit uh, parang matang puro puro pagsubok at hindi uh, naman yung sana. Bakit ganun? Ano, hindi ko matanggap lang sa pagsubok ko. Maraming kasi po mga kapatid ay may sa Panginoon, ginagawa ninyo ang lahat ng uh, best at yet uh, minsan uh, nagtataka kayo bakit gano'n ang gano'n at parang wala, wala atang ginagawa si Lord sa ating uh, sitwasyon. Wala si Lord. Amen? I am telling you mga kapatid, hindi mo man nakikita ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng iyong natural eye. But I am telling you, God is doing something when you see nothing. Amen. 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 So, bago po basahin natin yung salita ng Diyos, uh, tayo po ay uh, tumayo at uh, manalangin. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Amen. Purihin ka, Lord God. Yes, Lord. 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 Pagka Panginoon, ikaw ang Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yes. Kaya kami po'y nagpupuri, nagsasamba sa yes, Lord, sa Espiritu at sa Katotohanan, Panginoon. Kaya Lord God, sa umaga ito, Panginoon, uh, ihanda mo kami mga puso, Lord God. Yes, Lord Jesus. Upang sa ganun, Lord God, ay ang uh, salita mo, Panginoon, ay tumimo sa amin, Lord God, at manahan, Lord God. Yes, Lord Jesus. At magamit po namin, Lord God, at matutunan po namin, Panginoon, ang iyong mga mensahe sa Thank you. 
Narito at mas darang nagawa ko ay isang magbagay na hanggang ngayon ay hindi mo namamasta. Ako ay magbubukas ng landasin sa gitna ng ilang, maging ang madisyerto ay patutubigan. Amen. Amen. Tayo mo po na. Amen. Amen po, pahili pa ngayon sa ita. Dito po sa verse na binasa po natin na mga kapatid, uh, makikita natin na that God is doing something even though wala pong walang ginagawa sa yung natural eyes but God is doing even though is in nothing. Dito po sa passage uh, na ito ay binasa po natin mga kapatid. Uh, makikita But I am telling you, God is doing something. In you. In you. In you. And kapag uh, pinalitan po natin yung tawag ako, sa chapter 2, verse 19, ang nasabi po niya, when the narito at sa masdan, ang nagawa ng isang bagong bagay. Bakit? Bakit po ako nagawa yan? Na, um, narito at sa masdan, ang nagawa po sa isang bagong bagay. kapatid na mayroong ginagawa ang Diyos sa ating present situation pwede may ginagawa ang Panginoon pero hindi natin nakikita hmm. bakit po? bakit, bakit uh, sapagkat uh, tayo po ay kung saan saan po nakatingin mga kapatid Amen? Uh, kaya sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 43 narito at pagmasdan ang nagawa ko sa isang ay isang, ay isang bagay na hanggang ngayon hindi mo pa namamastan. Bakit, bakit minsan hindi natin na uh, uh, namamasdan yung mga ginagawa ng Panginoon at mga ginagawa ng Panginoon sapagkat tayo po ay mali ang focus. Amen. Amen. Kapag ang isang tao ay <coughs> ay iba ang focus, hindi niya makikita kung anong ginagawa ng Diyos. Sinasabi ko po sa inyo, kung iba ang iyong focus, hindi mo makikita ang ginagawa ng Diyos. Mayroon pong tatlong P na nanakahihinder para hindi natin makikita ang ginagawa ng Diyos. Amen? So, yung una pong P ay yung past. Kapag po tayo ay uh, nakatingin sa nakaraan, ay hindi natin makikita ang ginagawa ng Diyos sa ating, sa ating present. Amen? Pangalawang P po uh, na nakahinder sa ating kung, uh, paningin para hindi natin uh, makikita yung ating, ating priority. Amen? Hindi po natin makikita yung ginagawa ng Diyos kaya sabi ng Panginoon uh, sa sa Matthew chapter 6 uh, verse 33 sabi niya dito but seek first the kingdom of God and His righteousness and these things shall be added unto you all this. Amen? 
So, kung hindi mo makikita ang ipinorobayad ni Lord sa buhay mo, kung iba ang iyong priority sa iyong buhay. Amen? So, you must uh, prioritize God. You must prioritize your spiritual strengthening. Amen? So, pangalawa pong uh, pagdo pong uh, nakakahindel at nakakahadlang para uh, po tayo ay madip focus ay yung pong ating perspective. Amen? Nakakahindel po yung ating past kung lagi tayong kung lagi kayong nakatingin sa iyong nakaraan uh, na sinasabi mo, mabuti pa uh, yung panahon ni Marcos, ang ganda ng gobyerno. <laughs> Hindi mo makita ang ganda ng pamamalaga na pamunguna ng ating presidente sa panahon na yun. Kung so, yun pa rin ang ating uh, focus no? na sa ating uh, nakaraan. Tapos yung Uh, chapter 50 verse 20 But Joseph said to them Do not be afraid Am I in the place of God? You intended to harm me But God intended it For good to accomplish What is now being done Say, and The saving Of many lives Amen So Si Joseph mga kapatid na Nakita niya na Mayroong magandang ginagawa ang Diyos sa kabila ng pangit na naranasan sa buhay. Kaya, sabi niya po doon sa kanyang mga kapatid, uh, yes, masama nga ang ginagawa niyo sa akin, pero pinahintulot ng Diyos ang mga bagay na yon 
At dahil doon, naligtas ang maraming buta ngayon. Amen? Maging sa, sa nangay, nangyayari sa ating sitwasyon, sa ating mundo, uh, sa ating panahon at sa ating time, maraming uh, uh, I think uh, there will be a great, revi great revival nabawasan uh, ang pollution, nabawasan po ang um, mga krimen, at mga tao din po ang mga kapatid eh, kumabait. Yeah. So, yung tatlong bagay na, na nakahinder sa ating uh, paningin para hindi natin makikita yung uh, ginagawa ang Diyos. Amen? May, may, may revival na mangyayari sa buong mundo at may revival na mangyayari sa mga bakit na lang po
kung kayo po ay halimbawa uh, kayo po nagtanim ng buto ng mangga eh magtanim kayo Twenty-three, verse fourteen. Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Amen. Nuturoan lang tayo ng panginoon para maging maging macaga. Wait patiently in the Lord. Amen. Sa Lamentation chapter three, verse twenty-five. And twenty-six. Sabi ni ito, the Lord is good to those whose hope is in Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Amen. So, ang kabutihan ng Dios ay maranasan ng mga tao kung caga na maghintay sa kanya. Amen. So, pinaka mabuting na magagawa ng isang tao ay matuto siyang maghintay sa Diyos. So, you must learn how to wait upon the Lord. Amen. Amen. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay mayroong kung kanyang sariling oras. Amen. 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 He makes all things beautiful in His time. Meaning, kapag, uh, kapag ang isang bagay na inhingi, sa Diyos ay gusto mong uh, agad dumating na walang proper time. This is not a beautiful. And because He makes all beautiful in His time. Amen? Amen. Kapag uh, uh, kaya huwag tayong uh, magbat, magmadali. Uh, mayroong ginagawa ang Panginoon. Sabi sa Bible, God is good to do Who's weak upon Him? Amen. Mabuti ang Diyos sa mga taong uh, naghihintay. You must wait for the salvation of the Lord. Amen. Hintayin mo at uh, makikita ang uh, makita mo yung pagliligtas sa uh, pagliligtas na gagawin ng uh, ng Diyos ng, uh, ng Panginoon kapag ikaw ay naghintay sa Diyos. When you learn to wait upon the Lord, you will experience a new strength. Amen. Yung mga nakaraang panahon tayo ay laging uh, busy sa ating mga ginagawa. Tayo doon, tayo dito. Amen. Minsan po tayo ay mayroon ng uh, tayong nararamdaman gawa pa rin ng gawa, gawa pa rin ng gawa hindi nakakabuti yan sa atin ating so, katawan mga kapatid kaya so you must uh, love the temple of God our body is a temple of the Holy Spirit kaya uh, kahit gusto kang gamitin ng Panginoon pero kung nangihina ang iyong katawan mo pag nagraduitin ka ng Panginoon kaya ano ang uh, kaya ano ang kailangan nating gawin mga kapatid? 
kailangan kinakailangan nating matutong maghintay sa Diyos. Amen. Amen. So ang pangalawang bagay mga kapatid, to see fully the wonderful work of God with our in our situation is cooperate with God. You must cooperate with God. If we want to see the works of God, we must cooperate with Him. Amen? Kung kayo po ay nagpipray ng trabaho, you must cooperate with God. Kinakailangan gumawa ka ng, po kayo ng yung CV at yung uh, resume, no? At kayo po ay mag apply Nagpipray kayo ng trabaho, So, bibigyan kayo ng trabaho pero mayroon po kayong kailangan gawin. Amen? So, kinakailangan kinakailangan ninyo mag, mag-apply. Diba? So, you must cooperate with God. Kung kayo po ay nagpipray ng, sa Diyos ng uh, salvation for your family, you must cooperate with God. Amen? Kinakailangan do, kinakailangan Buwan mo sila ng kabutihan at mag-share kayo ng word of God sa kanila. Amen? So, kung kayo po ay nagpipray ng uh, good help kay God, bibigyan kayo ng Panginoon ng good uh, ng good help, but you must cooperate with God. Kumain ka ng healthy foods. Amen? Mag-exercise ka palagi. Amen. At huwag ka abusihin ng katawan. Amen? Amen. You must cooperate with God. Amen? Amen. Kung ikaw ay nagpipray ng uh, nagpipray, Diyos gusto mong uh, makamit uh, uh, kay Lord ang uh, uh, gawin yung ang gusto mo. You must cooperate with God. Because when you act, Lord will act. Amen. 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 So when you when you move the the Lord will move. Amen. Sa ating buhay. Amen. When, when you lay your hands to those people have sickness and diseases ina ina inunat mo yung uh, kamay mo then then ng 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 Panginoon ang kanyang kamay then meron tayong matatanggap na kagalingan sa kanya. Amen. 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 Kagaya po ni Ezekiel, di ba? Uh, uh, kinakaya lang niya magsalita doon sa mga dry bones. Para yung mga dry bones na yun ay magkaroon ng litid at laman. Amen? So, kinakailangan niyang tawagin ng hangin sa different part of the world para uh, para yung hangin na yun ay dumating. Amen. So you must cooperate with God if you want to see the move of God in your in your life. You must cooperate with Him. Tayong lahat kinakailangan nating magipag-cooperate sa Dios. Hindi lamang hayaan natin si Lord na lang ang magisa. Amen. Amen. Yes, kaya namang gumawa ng Diyos na mag-isa, pero gusto kong sabihin, gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Sabi po sa sa Romans chapter 8 verse 28, And we know that all things work together for God to them that love God to them who are called according to His purpose. So, so pag sinabi natin na uh, sa lahat ng bagay, mapatrabaho man yan, mapanegosyo man yan, at sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga taong nagmamahal sa Kanya. At mga taong tinatawag ayon sa Kanyang panukala. Amen? So, I'm telling you mga kapatid, kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, kumagawa ang Diyos ng kasama mo. Kapag uh, nagbibisnis ka, 
gumagawa ang Diyos na kasama mo, kasama ka. Kapag nagtatrabaho ka, uh, nagtatrabaho si Lord na kasama mo. Amen? Huwag mong sabihin na mag-isa ka lang. Amen? God is with you. Amen. Amen. Sabi ng Panginoon na uh, yan sa aklat ng Matthew, Matthew chapter 28 verse 20 Teaching them to observe all things whatever I have commanded you and see I am with you always even to the end of the world. To the end of the world. Amen. Kaya hindi mo hindi mo man uh, makikita nakikita ang Diyos physically pero may ginagawa siya sa trabaho mo, sa pamilya mo, Amen. Uh, even sa ministry mo, huwag kang ma-discourage. All you must to do is to cooperate with God. Amen? Amen. Doon po sa Judges chapter 6 uh, verses 12 to 16, uh, sabi dito, When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, The Lord is with you, mighty warrior. But sir, Gideon replied, If the Lord is with you, why has all this happened to us? Where are all these wonders that our fathers told us about when we said, Did not let the Lord bring us bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us, abandoned us and put us in the hand of Egypt. The Lord turned to him and said, Go in, he stand. You have and saved Israel out of Midian's, Midian's hand. And am I not sending you? But Lord, but Lord uh, Gideon asked, How can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the less of my family. The Lord answered, I will be with you, And you will strike down all the Midianites together. Amen? So ito pong, uh, ito pong uh, tag po kung saan uh, pumunta po ang agil kay Gideon at siya po ay, ay uh, binati. No? Ang sabi po ng Angel of the Lord kay Gideon, God is with you. Ang sabi niya, kung... Ang sabi ni Gideon, kung nasa akin ang Diyos, eh bakit walang ginagawa ang Diyos? No? Kagaya ng uh, ginawa niya sa Egypt. Amen? Na pinarasahan niya yung mga Egyptians at uh, iniligtas sa mga Israelitas. Israel, Israelitas. Amen? Israels. So kung ang Diyos ay, ay sumasa amin, bakit uh, kami ay pinapagayaan ng Diyos ng ganito. Bakit wala wala siyang ginagawa? Alam niyo po, alam po, si Gideon ay hintay ng hintay na may gagawin ng Diyos. Pero God wants Gideon to cooperate with him. Amen? Ang, uh, ano ang sabi sa kanya ng Panginoon? Umayo ka. Gamitin mo yung lakas para ipagtanggol ang bansang Israel. Ang sabi niya, papaano kung uh, may pagtatanggol uh, ang bansang Israel, eh, ito nga, uh, nagtatago ako eh. Amen? Takot nga ako sa mga mga kalaban eh. Amen? Pero, pero ang ang sabi ng Panginoon sa verse 16, I will be with you, sasamahan kita. Amen? So, ano ang kailangan natin gawin, mga kapatid? If you, want to see, if you want to see the work of God in your life, if you want to see the work in your situation, you must cooperate with Him. Amen? Ano, ma'am, ano po ako? Ano po ang ginagawa ni Gideon? Siya po ay nagipag-cooperate kay God. God wants your cooperation. 
Ang pato pong bagay na mga kapatid, uh, if you want to see fully the works of God in your situation, use your spiritual eyesight. Amen? Use your spiritual eyesight. Gamitin natin hindi yung natural na nating mata, kundi ang ating spiritual na paningin. If you want to see fully the works of God in your situation. Paano po natin ito magagawa? Through believing. Amen. Pinakailangan mong maniwala. Pinakailangan mo na magkaroon ng kanang uh, panampalataya. Amen. You must wait your your situation through the eye of faith. You must believe. Ang sabi po ng uh, Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things, of things hope for, evidence of things not seen. Amen? Ang panampalataya at paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Amen. Tayo may tayo may panampalataya kung maniniwala tayo na mang mangyayari sa isa sa ang inasahan natin. Amen. <coughs> Naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. So you must believe if you want to see the work of God in your situation. You must believe. Amen? Amen. So when we see believe, believing, believing is seeing beyond what your natural eye can see. Amen. Makikita mo kapag ikaw ay naniniwala. Amen? Makikita mo yung mga bagay na hindi mo makikita yung iba. Ang sabi ni Jesus kay Martha doon po sa John chapter 11 verse 40, Jesus said to her, Did I not tell you that if you believe you, would you see the glory of God? Amen? Makikita mo kung gaano kapangyarihan ang Diyos when you believe. When you believe, you will see greater things more than you can ever think or imagine. Amen. Ano ang sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9? No eye, ha no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Amen? Kung nais, kung nais, uh, kaya kung nais na, uh, kung sabihin sa inyo, kung, uh, uh, that God is doing something when you see nothing. Amen? Kung, you, you must, uh, you must wait upon the Lord. You must uh, cooperate with God. And use your spiritual eyesight. If you want to see fully the works of God in your situation, use your spiritual eyesight, mga kapatid. May ginagawa na ang Diyos sa ating panahon. May ginagawa na ang Diyos sa ating nation. May ginagawa na ang Diyos sa ating church. Amen. 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 Ngayon, mga kapatid, Kinakailangan lamang natin gamitin ang mga spiritual eyesight. Sabi ko sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, So we fix our eyes not on what, on what is seen, but what is unseen. Seems what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Amen? <coughs> Sabi ni Paul, uh, Sabi ni Paul, kami ay na nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita, hindi doon sa nakikita ng anumang natural na mata, kundi doon sa nakikita ng ating spiritual na paningin. Yung mga nakikita, nakikita natin na sa natural, pang samantala lang yan. 
Pero walang hanggan yung mga bagay na hindi nakikita. Amen? Mm-hmm. I have a good news, uh, mga kapatid. Yung sakit na yan, yung pandemic na to, mga kapatid, ay pansamantala lang yan. Amen. Kung yan ang uh, laging na, nakikita natin sa news, sa TV, sa Facebook, yung COVID na yan ay pansamantala lang yan. Amen. Mga naririn natin sa mga news, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 14, ang aking paningin ay nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. Mm-hmm. Hindi sa nakikita. Hindi sa nakikita. Bakit? Pag samantala lang hindi nakikita. <coughs> Kung ang nakikita mo ngayon na uh, puro uh, uh, mga uh, tungkol sa virus, uh, puro problema, Pagawa naman Gamot. yan, mga COVID-19 na yan. I am telling you, mga kapatid, pang samantala lang yan. Tumingin ka doon sa gagawin ng Diyos. Sa future, right after this, tumingin ka. Amen. Ang sabi ng Panginoon, ako ay merong hinahanda. Amen. Sabi po sa Isaiah 43 verse 19. See, I am doing a new things. Now it, now it springs up. Uh, do you not perceive it? I, will, I am making a way in the wilderness and springs in the wasteland. Amen? So you must use your spiritual eyesight to see what others do not see. And kaya, when you believe you will see what others do not see. Mm-hmm. Amen. Amen. Doon po sa 2 Kings uh, chapter 6, uh, verse 15 to 17, sabi dito, When the servant of the man got, got up and went out early the mor- next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Mm-hmm. Oh no, my God, what shall we do? The servant asked, don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. And Elijah prayed, Open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened, opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills of full of horses and chariots of fire all around Elijah. All around Elijah. Amen. Amen. Minsan na uh, minsan tayo ay katulad ng tauhan, malalay ng uh, malalay ni Eliseo, no? Umagumaga pa lang na uh, makikita mo na makikita na natin ang problema. Amen. Uh, pagising pa lang natin sa umaga ay nakita na agad natin yung uh, uh, sa atin ang mga problema, no? Nakabungan na agad. Amen. Parang katulad din ng tauhan ni tauhan o alala ni Eliseo. Uh, pagising niya sa umaga, nakita niya yung uh, nakita niya yung mga dayuhan na nakapaligid no? sa kanila. At uh, sabi niya, lulukluhin sila at wala silang, wala silang kalaban laban. Amen. Sabi ko ng uh, alala, Master, paano? na tayo, sabi niya, di ba? Ang sabi mo ng kanya, sa kanya ng alalay, alam niyo ba, ang sabi ni Eliseo, huwag kang matakot dahil mas marami tayo kaysa sa kanila. Amen? Tingin niyo po mga kapatid, uh, you must see your spiritual eyesight if you have to see the work of God. Para makita mo ang ginagawa ng Panginoon na ginagawa ang Diyos sa ating sitwasyon. Amen? Sabi ko doon, sabi ni Eliseo, siya po ay nag-pray. Amen? Lord, buksan mo ang kanyang uh, paningin. Hindi, 
talking with spiritual eyesight. Lord, open his eyes and knowing, knowing din ng uh, ng Panginoon ng kanyang uh, paningin. So, nalaman ko na ano, nakikita ko niya na may nakapalibid na sa uh, kanya ng religyo. Amen? So, ang ang mga tao nakikita nakikita ang mga magandang ginagawa ng Diyos sa panahon ito yung mga tao bukas ang kanilang spiritual eyesight amen yes ang sabi ng uh, Biblia sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 the god of this age has blinded so that they cannot see the light of the gospel that is displayed the glory of Christ who is the image of God. Amen, no? Ang mga tao ay hindi sumasapalataya sa hindi sila hindi nila nakikita ang tamang nangyayari. Sapagkat ang kanilang paningin ay binulang ng Diyos sa isang liputan which is the devil. Amen. Amen. Kaya wag mong hayaan na ikaw ay bulagin ng iyong problema. Amen. Huwag mong hayaan na ikaw ay bulagin ng mga fake news at yung mga negative people. You must allow the word of God to unveil the spiritual eyesight. To unveil your, unveil your spiritual talk para makita mo ang may, gin, uh, may ginagawa ang Diyos sa ating situation. Mga kapatid, we must wait upon the Lord. Kung gusto natin makita yung ginagawa ng Diyos na maganda. <coughs> we must cooperate with God. Amen. We must use your spiritual eyesight. Amen. In short, ano po ang uh, kailangan natin Mga kapatid, una po, wait. Pangalawa po, believe. Pangatlo, believe. And you will see what your natural eyes cannot see. Amen? Bago po ako magtapos, mga kapatid, gusto kong uh, malaman ninyo na lahat na ang Diyos ay may ginagawa sa ating panahon. Sabi po sa 2 Kings chapter 6 verse 33, hindi pa halos natatapos ang sinasabi ni Eliseo ay dumating ang hari. Sabi nito, ang paghihirap natin ito ay madala, padala ni Yahweh, bakit ko pa hihintay ang gagawin ni Yahweh, ni Yahweh bago ako kumindot. So, matindi po ang uh, pamin sa place ng Israel dati, no? Uh, grabe po yung pamin. Kaya nagalit po yung hari at pinuntahan si Eliseo. Sabi na, init na kami. Kailan pa ba tutugon si Lord? Kailan pa ba kikilot si Lord? Nagigirag na kami, kaming lahat. Ano? Ito po yung padala ni Yahweh, sabi niya. Para sa nangyayari sa ating panahon, hmm. ngayon, di ba po mga kapatid, init na ang mga tao at nagreklamo na. Pero sabi po doon, doon sa 2 Kings 7 verse 1, sabi ni Eliseo, <coughs> makinig kayo sa pinasasabi ni Yahweh, bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria ay makakabili na ka na ng isang takal na pinong harina at dalawang takal na sibada sa halagang isang piraso ng kino. Sabi po ni Eliseo bukas sa ganitong oras ang sabi, sabi niya mayroon ng kain. Amen? Pero sabi po doon sa 2 Kings chapter 7 sa sunod na verse Sinabi ng opisyal na 
uh, sa sinabi ng opisyal ng hanang kamay ng hari, hindi magkakatotoo yeah. yung sinasabi mo kahit pabuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mo ito yung mangyari, mangyayari bukas, ngunit hindi, to, hindi mo ito makikikma. Amen? Okay. <coughs> so, kinontra po ito ng uh, opisyal ng kanang kamay ng hari. Sabi niya, hindi mangyayari ang uh, sinasabi mong uh, pagkain na darating bukas, sabi niya. Alam niyo po, saan uh, nakikita yung, uh, yung alalay na yon ng hari? Doon po sa nangyayari sa kanyang sitwasyon. Kaya kinuntran niya yung, salit, yung salita na yun. Amen, sa, siya po ay spiritually blind. He failed to see what God is doing in their situation. Ang sabi niya, hindi mangyayari ang sinasabi mo. Kahit buksan pa ni Yahweh ang turunawan ng langit. But Elijah said, makikita mo, ito ay mangyayari bukas. Pero hindi mo ito matitikna. Amen? Amen. Huwag kang uh, papayag na yung ginagawa ng Panginoon ay hindi mo matitikman. Huwag kang papayag na yung, ginag- yung gagawin ng Diyos sa huling araw ay hindi mo matitikman. Amen? You must wait. You must cooperate. And you must believe. Amen? Amen. God is doing something when you see nothing. Ayan po. Mga Amen. kapatid, kung nung mga salita ay uh, subuhin ng Panginoon para lusubin ang Jericho. At ang sabi ng Panginoon uh, sa kanila na libutin, libutin ninyo ang Jericho at uh, mapinitrit ninyo ang uh, yung uh, city makulap yung uh, wall alam niyo po nung unang ikot wala pong nangyayari amen amen umuwi po sila sa bahay wala silang nakikitang bakas na pagbagsa amen sa wall ng Jericho Pangalawang ikot, uh, wala pa rin. Hindi silang nakita. Yung pangatlong araw, wala pa rin. Silang nakikita ng sign na, na may ginagawa si Lord. Pangapat, panglima, panganin, wala pa rin silang nakikita ng sign. Amen. Pero I am telling you mga kapatid, bagamat wala silang nakikita ng uh, uh, sign, God is doing something when, when you see nothing. Amen. And so, yung pong pang pito, the walls of Jericho collapses. Amen? Amen. Mga kapatid, do not stop on one. Do not Amen. stop on two, three, four, five. Amen. Just move forward. Amen? Amen. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Amen. At uh, minsan, sa tingin mo, walang uh, ginagawa si Lord. But do not stop, mga kapatid. Move forward, more forward. And you will see the mighty moves of God. Amen. 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 Noong po si Elijah ay nanalangin na uh, dahil na kailangan uh, kailangan na pong uh, ubulan no mm. sa Israel dahil uh, tatlong tatlong uh, kalahati po ang uh, taon na hindi umulan tuyo na po yung mga puno at ang mga dahon siya po ay lumuhod umakyat po siya doon po sa bundok at alam niyo po ang nangyari sabi niya sabi sabi niya doon sa kanyang utusan 
Tingnan mo nga um, sa may dagat kung mayroon nang uh, mayroon kang nakikita na sign. Sabi ng utusan, wala po. Bumalik ka at tingnan mo sabi ng utusan sa uh, utusan ni Elijah. So, wala pa rin, no? Luhod pa rin si Elijah. So, alam niyo po, yung unang luhod, wala pa rin siyang uh, nakitang sign na may ginagawa si Lord. Pangalawang luhod, wala pa rin. Yung pang-anim, wala pa rin. Pero yung pang-pito, sabi ng utusan, mayroon po akong nakitang isang kapalag na ulap. So, alam niyo po, na-excite po si Elijah no, na may ginagawa si Lord. God is doing something <coughs> when you see nothing. Nothing, nothing. Maging si Naaman na mga kapatid na ang sabi ng kanyang sa kanya ni Elijah na kung ikaw ay uh, tumubog ng pitong beses sa ilog, Jordan at gagandaan yung protest. No? Alam niyo po, uh, yung unang lugdob niya, wala siyang wala siyang nakitang sign na siya'y gagaling. Pangalamang tubog niya, wala pa siyang nakitang sign din, mga kapatid. Na sign na siya po ay gagaling. Pangatlo, wala pa rin. Pangapat, wala pa rin. At I am telling you, mga kapatid, God is doing something when you say nothing. Yung pong, pang, yung pong pang pitong lublog po, mga kapatid, nakita niya, na-restore ang kanyang balat. At kuminis na parang balat ng sanggol. Amen? Kapatid, sa tingin mo, uh, na parang walang ginagawa si Lord sa iyong situation, sinasabi ko po, the evil is a liar. Huwag nating paniwalaan ang sinasabi ng demonyo. Paniwalaan natin ang sinasabi ng Biblia that God is doing something when you see nothing. Amen. Ang sabi po ng Isaiah chapter 43 verse 19, Narito at masdan ang nagawa ko ay isang bagong bagay na hanggang ngayon ay hindi mo mamamasdan. Ako ay magbubukas ng mandasin sa likna ng ilang maging ang mga desyerto ay patutubigan. Amen. Amen. So anong, anong, anong kinakailangan nating gawin mga kapatid? Kinakailangan we must focus on what God is doing. You must focus not on your not in your problem kundi doon sa ginagawa ng Diyos. Tumingin ka doon sa hindi doon sa yung mga problema kundi tumingin ka doon sa ginagawa ng Diyos ng iyong problema. Bago tumalik ako ang lahat. Amen? So bago po ako magtapos naway ang mensahe ng Diyos ay Uh, sa araw na ito ay makita natin na may ginagawa ang Diyos sa ating situation. Amen? Amen. You must wait. You must cooperate. You must believe and you will see the move of God in your life. Amen. Bawat isa sa atin ay may ginagawa ang Panginoon. Amen. Amen. Iba't iba pero ako po ay naniniwala na may ginagawa ang Diyos. Amen? Amen. Amen, Amen po? Amen. Amen. To God be the glory po. Maraming salamat. Pakapakan mo natin ang Panginoon. Tayo po ito ngayon. Amen. O dakilang Diyos, uh, pinupuri ka namin, Lord God. Yes, Lord. Kung nadakila, Lord God, sapagkat ito ang Diyos, ang Diyos na makapangayahan sa lahat, Lord God. Yes, Lord. Thank you so much, Lord, sapagkat uh, kayo po ay napakabuti niyo po sa amin, Lord God. Yes, Lord. Lord God, kayo po ay isang nag-ingat, kayo po ang isang tumulong sa amin, Lord God, sa araw na ito, Lord God. Pinapulabong mo kami, Panginoon, ng aming mga pangailangan, Lord Diyos. Kaya, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na pinagkaloob mo, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, 
naway ito Lord God ay uh, aming pong uh, natanggap po Lord God at uh, nanahan po sa aming mga puso Panginoon. Alam po namin Panginoon na may ginagawa po Lord God sa aming buhay Panginoon. Hindi man namin nakikita o Lord God pero kami po naniniwala o Lord God na may ginagawa ka po sa aming buhay Panginoon. Kaya aming pong uh, pinagkitiwala o Lord God ang lahat ng ito Panginoon. Kailangan namin, Lord God, na maghintay, Panginoon. Kinakailangan namin mag-cooperate, oh Lord God. At kailangan po namin, Panginoon, na maniwala, oh Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya kami po'y lubos na papasalamat, oh Lord God, na may Panginoon. Kami po'y yung pagkalingin, Lord God, na may, meron kami mga karamdaman, Lord God. At uh, kami po'y yung pagpalahin, Panginoon. At kami po'y yung ingatan, Lord God, sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Aming pong pinagkitiwa, Lord God, ang aming buhay sa iyo lamang, Panginoon. Wala po kaming inaasahan kundi ikaw lamang, O Diyos. Kaya, Panginoon, maraming maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga biyaya at pagpapala, O Lord God, sa araw-araw, Panginoon. Kaya, O Diyos, ang gawain ito, Lord God, ay aming pong nabilin sa iyo, Panginoon, ng labing oras. Ikaw po, Panginoon, ang maggabay, Lord God, at magbigay sa amin ng kalakasan, Lord God, at pagpapala sa aming uh, uh, spiritual, Lord Diyos. Kaya, Panginoon, Maraming maraming salamat o Diyos. Sa iyo namin pinabalik, Lord God, ang lahat ng papuri, Panginoon. Pasasalamat kung gakila o Lord God, pagluluhati, Panginoon. Sa iyong natatanging pangalan o Diyos at patnubay ng iyong banal Espiritu Santo, ito po ang aming sama-samang dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.